ഓട്ടോമാറ്റിക് മെക്കാനിക്സിലെ ലാർഡ് ഫ്രിക്ഷന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ യൂണിഫോം ലാർഡർ ട്വന്റി മീറ്റർ ലോങ് വേയിങ് ഡബ്ല്യു നോട്ടൺ ഈസ് റെസ്റ്റിംഗ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ വോൾ ആൻഡ് ഈസ് മേക്കിംഗ് ആൻ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി വിത്ത് ഹൊറിസോണ്ടൽ എ മാൻ ഹുസ് വെയ്റ്റ് ഈസ് വൺ ഹാഫ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ലാർഡർ ക്ലൈംസ് ഓഫ് ദ ലാർഡർ അറ്റ് വാട്ട് പൊസിഷൻ എലോങ് ദ ലാർഡർ ഫ്രം ദ ബോട്ടം ഇൻഡ് ഡസ് ദ ലാർഡർ സ്ലിപ്സ് ദ കോയഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ വോൾ ആൻഡ് ദ ലാർഡർ ഈസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആൻഡ് ദ കോയഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്ലോർ ആൻഡ് ദ ലാർഡർ ഈസ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിഫോം ലാഡറുണ്ട് യൂണിഫോം ലാഡറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആണെന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വെയ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും എവിടെ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലായിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെങ്ത് ടെൻ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ലെങ്ത് ടെൻ മീറ്റർ ആയിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഒരു ലെങ്ത്തും ഈ ഒരു ലെങ്ത്തും മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത് ആ ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലാഡറിൽ കൂടി ക്ലൈമ്പ് ചെയ്ത് പോവുകയായിരുന്നു ആ മനുഷ്യൻ്റെ വെയ്റ്റ് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ നമ്മുടെ ലാഡറിൻ്റെ വെയ്റ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ നമ്മുടെ ലാഡറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പോൾ ആ മനുഷ്യൻ്റെ വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അതും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം അത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു അത് ഡബ്ല്യു ബൈ ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ബോട്ടം എൻ്റെ എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിന് നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് എക്സ് എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ ക്വസ്റ്റിൽ പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോയഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ വോളും ലാർഡറും തമ്മിലുള്ള കോയഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ആ ന്യു ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഫ്ലോറിൻ്റെ അവിടുത്തെ കോയഫിഷൻ ഓഫ് ഫ്രിക്ഷൻ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ലാഡറിൻ്റെ ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം ആദ്യമേ വരയ്ക്കാം ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രീ ബോഡി ഡയഗ്രത്തിൽ ലാഡറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യണേ അല്ലേ ലാഡറിൻ്റെ വെയ്റ്റ് എവിടെ ആയിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഈ ലാഡറിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റിലായിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വെയ്റ്റ് എപ്പോഴും വേർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേർഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു എന്ന് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി വെയ്റ്റ് എവിടെയാണ് മിഡ് പോയിൻ്റിലാണല്ലേ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലാഡറിൻ്റെ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എത്രയായിരുന്നു ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ആയിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഞാൻ സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഈ പോയിന്റിന് അപ്പം എ സി എന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ടെൻ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ബി സി എന്ന ഡിസ്റ്റൻസും ടെൻ മീറ്റർ ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് റിയാക്ഷൻ ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെ ഈ ലാഡർ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലും ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലും കോൺടാക്ട് സർഫസ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സർഫസിലും റിയാക്ഷൻസ് ഉണ്ടാകും റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ബിയിലെ റിയാക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം നോക്കൂ ഇവിടുത്തെ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ആയിരിക്കും റിയാക്ഷൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ ഈ സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ റിയാക്ഷനും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ വരച്ചു ഈ റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് ആർ എഫ് എന്ന് നെയിം ചെയ്യാം ഇനി നോക്കൂ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലും റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ അവിടുത്തെ റിയാക്ഷനെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം ആ റിയാക്ഷൻ നമുക്ക് ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം വോളിൻ്റെ ഡബ്ല്യു ആണ് അപ്പോൾ ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എന്താണ് മാർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ ലാഡറിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഡബ്ല്യു ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ
ഫ്രിക്ഷൻ ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ത് വരും ആ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാ ഫോഴ്സും നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ത്രീ ബോഡി ഡയഗ്രാം വരച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഇനി നമുക്ക് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സിഗ്മ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ഹോറിസോണ്ടൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മർ സീറോ ആയിരിക്കും എങ്ങനെയായിരുന്നു സൈൻ കൺവെൻഷൻ ആ ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവും ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സസ് ആണ് ഹോറിസോണൽ ഫോഴ്സസ് ഇതാ ഇവിടെ ആർ ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂ ഓഫ് ഇൻഡോ ആർ എഫ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ രണ്ടെണ്ണം മാത്രമാണ് ഹോറിസോണൽ ഫോഴ്സസ് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് റൈറ്റിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് പ്ലസ് പ്ലസ് ആർ ഡബ്ല്യു പിന്നെ ഈ ഫോഴ്സ് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണ് അല്ലേ അപ്പം മൈനസ് മ്യൂ എഫ് ഇൻഡോ ആർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇതിൽ നമുക്ക് ആർ ഡബ്ല്യുവിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ആർ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ എഫ് ഇൻ ടു ആർ എഫ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ മ്യൂ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാമല്ലോ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ആർ എഫ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ആർ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻ ടു ആർ എഫ് എന്ന് കിട്ടും ഇതിന് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം സിഗ്മ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് വേർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ സമ്മർ സീറോ ആയിരിക്കും സൈൻ കൺവെൻഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഫോഴ്സ് അപ്വേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവും ഫോഴ്സ് ഡൗൺവേഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് നോക്കിക്ക് ഈ ഫോഴ്സ് അപ്വേഡ് ആണ് അല്ലേ ഇവിടെയുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സ് അപ്വേഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പ്ലസ് മ്യൂ ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു ആർ ഡബ്ല്യു ഇനി ഡബ്ല്യു ബൈ ടു ഡൗൺവേഡ് ആണ് അപ്പോൾ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ബൈ ടു പിന്നെ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഇനി അടുത്ത വെർട്ടിക്കൽ ഫോഴ്സ് ഏതാണ് പ്ലസ് ആർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ മ്യൂ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം മ്യൂ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് ആർ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ എഫ് ആണ് അല്ലേ അപ്പം വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീക്ക് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മ്യൂ ഡബ്ല്യുവിന് പകരം പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 ഇൻറ്റു ആർ ഡബ്ല്യുവിന് പകരം നമുക്ക് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ എഫ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആർ എഫ് മൈനസ് ഡബ്ല്യു ബൈ ടു മൈനസ് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ആർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ എഫ് ഇനി ഇത് രണ്ടുകൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിട്ടും മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ആർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇതും ഈ ഈ ഒരു ടേമും ഈ ഒരു ടേമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ആർ എഫ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ആർ എഫ് ഇതിനെ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു സൈൻ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം ഈക്വൽ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആർ എഫിനെ നമുക്ക് എഴുതാം എങ്ങനെ എഴുതാം ആ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡബ്ല്യു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടും ആർ എഫിന് നമുക്ക് ഡബ്ല്യുവിലൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ആർ എഫിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വണ്ണിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നോക്കിക്ക് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ഇംപ്ലായിസ് ആർ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ആർ എഫ് എന്ന് അല്ലേ ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡബ്ല്യു ആണ് അതായത് ആർ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ത്രീ ഡബ്ല്യു എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ ആർ എഫിൻ്റെയും ആർ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെയും വാല്യൂ നമുക്ക് ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ടേൺസിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്താണ് അടുത്ത ഇക്വിലിബ്രിയം ഇക്വേഷൻ സി
ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ആയിരിക്കും ഇതൊന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക നമ്മുടെ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് വേർട്ടിക്കലിൻ്റെയും ഹൊറിസോണ്ടലിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻ സൈഡിലൊന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക ഇനി നോക്കിക്കേ നമ്മളുടെ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ നമ്മുടെ ലാഡർ ഹൊറിസോണലുമായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയി തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാണ് അത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി നമുക്ക് മൊമെൻറ്റ് എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മൊമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ആർ ഡബ്ല്യൂവിന് ഈ പോയിന്റിലുള്ള മൊമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അല്ലേ നോക്കിക്കേ ഫോഴ്സിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് വരും ഫോഴ്സ് വരും അല്ലേ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ഇനി പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം ഈ ആർ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കിക്കേ ആർ ഡബ്ല്യുവിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിൻറ്റിലേക്കുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഏത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഏതാണ് ഇതാണ് അല്ലേ അതായത് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് അതായത് നമ്മുടെ ലാഡറിൻ്റെ ലെങ്ത് ലാഡറിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് ടെൻ പ്ലസ് ടെൻ ട്വൻറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു സൈൻ തീറ്റ ആണ് അല്ലേ സൈൻ തീറ്റ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഈ ആംഗിളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ആ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടി ഈ ആർ ഡബ്ല്യൂ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കേ ആർ ഡബ്ല്യൂ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റ് ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഒരു ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവും ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ പ്ലസ് ആർ ഡബ്ല്യൂ ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പോസ്റ്റിനെ എടുക്കാം അടുത്ത പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഇൻറ്റു ആർ ഡബ്ല്യൂ ആണ് അല്ലേ അത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണോ നോക്കിക്കേ അതും ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം പ്ലസ് ന്യൂ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ആർ ഡബ്ല്യു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം ഈ ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷനും ഈ പോയിൻറ്റുമായിട്ടുള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വേണം നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ താഴോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ഉള്ള പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് വേണ്ടുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പോൾ ഏതാണ് എ ബി ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ് ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൊറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ആണ് അല്ലേ എ ബി ആണ് ലാഡറിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് അപ്പം ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ആണ് ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഫോഴ്സ് ഏതാണ് ഡബ്ല്യൂ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ ഡബ്ല്യൂ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോഴ്സ് ഇവിടെ എന്ത് മൊമെൻ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇതാ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അതായത് ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണ് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് മൊമെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ സൈൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും മൈനസ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇത് നമുക്ക് എന്ത് വേണം പെർപ
ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇനി എന്തെങ്കിലും ഫോഴ്സ് ഉണ്ടോ ഇനി രണ്ട് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഫ്രിക്ഷനൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിനുണ്ടാകും കാരണം ഇവിടെ മൊമെൻറ്റ് ഇല്ല കാര്യം എന്താണ് ആ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെ ലൈൻ ഓഫ് ആക്ഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ബി എന്ന് പറയുന്ന അതേ പോയിൻറ്റിൽ കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സ് കാരണം അവിടെ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ആർ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ഫോർ ത്രീ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് ത്രീ 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 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ടു ഡബ്ല്യൂ ഇതിനെ ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ നയൻ ടു ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു എയ്റ്റ് ഡബ്ല്യു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു മൈനസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇനിയും ഇതിലെ എല്ലാ ടേംസിലും ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് അല്ലേ നോക്കൂ ഈ ഒരു ടേമിൽ ഡബ്ല്യു ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടേമിൽ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടേമിൽ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടേമിൽ ഡബ്ല്യൂ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഡബ്ല്യൂ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഈ ഒരു ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് ത്രീ ഫൈവ് എക്സ് എന്നാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും അതായത് ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അതായത് നമ്മുടെ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നും ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു എയ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എത്തുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ലാഡർ സ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർട്ടീൻ പോയിന്റ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്